Esse rio que passa no meu coração Navega para minha vontade Uma viola junto da mão Silêncio acorda na cidade Eita quanto tempo Uma canção demora no meu peito Esse rio que passa Parece que a melodia encontrou Onde morar Esse rio que passa Eita minha vida se varia Depois que eu canto Esse rio que passa E eu tento me dizer Que para viver preciso de cantar. Olá amigos, e esses versos são de autoria do poeta e compositor José Antônio do Nascimento Filho, que respondia pelo nome artístico de Zeto do Pajeú. Os versos que acabei de dizer são apenas um pedaço de uma canção composta por Zeto, intitulada Curvas e que imprime muita profundidade, como vocês notaram aí, e remete a gente para uma atmosfera reflexiva, pensativa. Né? Como vocês sabem, a nossa tarefa aqui, nesse canal, é trazer poesia para todo mundo. Seja ela vestida de quaisquer das suas inúmeras formas, modalidades e conteúdos. A participação e companhia de todos é muito importante para a gente, para o canal, especialmente aqui nesse episódio. Eu quero mandar um abraço forte para o amigo André Silva, que me mandou comentários elogiando o canal, dando sugestões construtivas, positivas e referindo sua admiração pelo trabalho do poeta Zeto do Pajeú. Vamos dizer mais coisas de Zeto. Vou cantar com total atrevimento, imitar os ciganos andarilhos, percorrer os caminhos dos trocadilhos, vendo o louro inventar um novo invento, misturar poesia e andamento, construir uma alma estradeira, ter um sonho normal numa esteira, numa noite no lindo Mochotó, caminhar nas estrelas vendo o pó, das passadas da glosa derradeira. Imitando o pavão com suas cores, vou vestir colorido em minha vida. Tratarei como sábio esta ferida para lembrar a loucura dos amores. Pois os loucos, os grandes sabedores, dão ao lúcido a loucura do real para mostrar que o bem intencional faz morada em lugar bem diferente, qualquer cor, qualquer dor, é sempre a gente sugerindo a paixão, o seu aval. A tarefa é não ter nenhum caminho para encontrar o caminho do não ter. Ser irmão do bonito amanhecer, ser agulha seguindo o seu alinho. Encontrar multidões quando sozinho colocar tom menor no violão Ser maior entoando uma canção Perceber quanto tempo falta ainda Colocar no cabelo a fita linda como fosse uma estrofe de cancão Zeto do Pajeú nasceu em Canhotinho, no Agreste e quando você repara na sua obra, vai escutando seus versos e canções, você percebe uma pitada de uma dimensão mística nele. Uma dimensão mística muito forte. Certa vez, Zeto estava numa cantoria de pé de parede com Jó Patriota, sobre o qual nós temos, inclusive, aqui no canal também, episódios já produzidos. E aí Jó, depois de ter cantado nessa cantoria de pé de parede com o louro do Pajeú, recebeu Zeto de seguida, dizendo assim para Zeto. Na viagem da poesia não vamos perder trajeto. Nesse instante foi com louro, agora canto com Zeto. Quando foge um engenheiro, se apresenta um arquiteto. E Zeto retribuiu os versos de Jó, dizendo a seguinte cestilha bastante fraterna. 
O meu verso predileto é cantar junto à magia. Estando perto de Jó, eu encontro a simetria das prisões dessa viola, busco nele a alforria. Esse é o poeta Zeto do Pajeú e eu sou João Araújo, poeta, compositor e músico. Deixa aí pra gente uma curtida, um joinha no vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, é tudo gratuito e vale a pena pra gente estar tá espalhando mais poesia pelo mundo, mais poesia pela rede e fazendo com que essa mensagem, com a curtida de vocês, alcance mais pessoas, mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Eu desejo a todos muita saúde, um grande abraço e até a próxima declamação. É isso aí, amigos. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, literatura, poesia, declamação, literatura de cordel, então se inscreve aí no meu canal. A inscrição é gratuita e você vai estar recebendo esse tipo de informação para assistir aonde e quando quiser. Um grande abraço do João Araújo e até a próxima declamação.